Hello everyone, we continue our discussion on integral calculus. In this particular video, I will be discussing the fundamental theorem for curves. It is also known as the Stokes theorem and uh, for both uh, Stokes theorem and divergence theorem, we do not need any proof which is mentioned in the syllabus. And we will also discuss about the divergentless vector fields and curveless vector fields and the potential which is arising from these two fields. The fundamental theorem for curves. It is also known as the Stokes theorem. Very famous theorem is Stokes theorem. Even the statement uh, similar right on another uh, statement in the way another is on the surface integral of uh, of a curl of a vector function uh, is equal to the line integral closed line integral of the vector function. Okay, now we will consider another uh, left side of the integral and the integral on a surface integral on for surface integral, that is integrand derivative of uh, the curl derivative of the function. So, that is equal to the right side the value of the function at the boundary. So, surface in the boundary is the surface in the boundary is the perimeter. So, suppose I have a rectangular shape and consider this is the boundary, this is the perimeter, this is the boundary. That is the circle, the circle the boundary is the perimeter. Now, we have the closed line integral. Okay? Now, <coughs> that is the statement. The integral of a derivative, this is the derivative of the curl, over a region. Over a region is the patch of surface region number the surface on is equal to the value of the function at the boundary boundary in the here the perimeter of the patch I'm going to look in the patch in there a the shape on a little from a the shape on a little considering a new shape on set ram but shop for him other than the boundary load I love values in on a right hand side look calculated to end up line integrally calculated end up okay so this is the fundamental theorem for curls the fundamental theorem for curl the surface integral of curl of a vector function that is equal to the line integral of the vector function around the boundary. It makes no reference to the specific surface you choose. Surface endo I cote, either shape I cote, but surface in a dependent in the boundary a matramana e integral dependent in the Okay. So, uh, the surface integral of curl of a vector function depends only on the boundary line, not on the particular surface used. That is why the boundary line depends on the boundary line. The surface is closed to the surface. We will say that the closed uh, surface integral of curl of a vector function is zero. Because there is no boundary. Surface is closed down angle boundary uh, illa. line integrally calculate and la boundary illa. Okay. So this is the fundamental theorem for curls. Next we look at the geometrical interpretation for the fundamental theorem for curls. Uh, curl and the it is the amount of uh, uh, it is a measure of a vector field, how much the vector field is curled around a point, or it is the how much the vector field is uh, curling around a point or twisting around a point. Okay. Now, suppose you have a surface and uh, there is a vector field uh, over the surface. Or surface and the vector field and it has some uh, some amount of curling effect. Now, if you put a tiny paddle wheel there, I would have a paddle wheel it will rotate. Okay. Uh, some uh, wheels in America. Now, the vector field and effect is rotating. Now, the overall effect we consider is that we consider the edges of the values. Because when one vector is rotating, the counterclockwise effect is internal currents. Cancelate the pool. Internal currents are uh, suppose you take an inner circle. 
ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേള് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാത്ത എഫക്റ്റ് എവിടെയാണ് ബൗണ്ടറീസിൽ മാത്രമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാത്തതായിട്ട് ഉള്ളൂ സോ ദ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കേൾ ഓ കേൾ ഓവർ സം സർഫസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സേൾ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദാറ്റ് സേൾ ജസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ബൈ ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഹൗ മച്ച് ദ ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ദ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഫ്ലോ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നോ അഗെയിൻ വി ഡിസ്കസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഫോർ കേൾസ് വിത്ത് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ so here you have you are given one vector field vector function and you have to verify the stokes theorem okay so uh, in order to verify the stokes theorem stokes theorem as you know it is integral of curl of a vector surface integral of curl of a vector is equal to the closed line integral of or the perimeter okay now we have to verify the both left hand side and the uh, we have to calculate both the left hand side and right hand side and uh, find that it is matching okay so first i have found out the curl of a function uh, how do you find the curl uh, you have to ca- calculate the determinant x cap y cap z cap okay now we have to substitute the components uh, do by do x so this is the components for a uh, del operator now we have to substitute the components for the vector field x y z components uh, vx is uh, basically zero and vy is this component and vz is this component so you calculate this uh, determinant then you will get what is curl of v so it is calculated here and uh, <coughs> now we have to uh, find out the surface integral so the surface is given uh, it is given in this figure okay so uh, its area vector is in this direction so that is in x direction so this is in the y z plane so you have y, dy dz okay length into breadth now we can calculate the surface integral uh, x and y Uh, we, uh, y and z varies from 0 to 1 okay uh, so you can calculate this as 4 by 3 now again you can calculate uh, the closed line integral uh, so for that you have to first uh, uh, calculate over the path 1 for 1 uh, you know that x is 0 and z is 0 so uh, the displacement vector what is displacement vector dl will be uh, dx into x cap plus dy into y cap plus dz into z cap so here uh, and you take the dot product with this vector function uh, then you will get uh, uh, this expression v dot dl is uh, v dot dl is 3y square dy and which you can calculate it as 1 okay next you uh, repeat the calculation for other path and uh, find out the closed line integral it will come as 4 by 3 okay integration by parts okay so here you have two functions f and g rendu function undu അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാനറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഫുൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ് ജി ആണ് ഓക്കെ സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ജി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് എ ടു ബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ അല്ലേ എഫ് ജി വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ
ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം എ ടു ബി എഫ് ഡി ജി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഈ ടേം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ജി ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ ടു ബി ജി ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് സോ ദർ ഇസ് എ മൈനസ് എ ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ജി ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട് എഫ് ജി വിത്ത് ഇൻ ലിമിറ്റ്സ് എ ടു ബി അപ്പം ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കാം ഒന്ന് എഫും ഒന്ന് ജിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവും ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫിന് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് എഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ വാല്യൂട്ട് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി എക്സോ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന് എടുത്തു ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെ എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വെച്ചിട്ട് എഫിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ സെയിം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ ആ മൈനസും ഇതിൻ്റെ മൈനസും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് വരും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ജി സോറി പ്ലസ് എഫ് ജി എ ടു ബി ഉണ്ട് എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സ് ആണ് ജി മൈനസ് ആണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈ ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കാം അപ്പം എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടേമും സീറോ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടേം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഇ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് വിത്ത് ഇൻ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഈ ഒരു മൈനസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സോറി ഇ റേസ് ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൈനസ് ആയാലും പ്ലസ് ആയി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ് സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ വൺ സോ വാല്യൂ ഈസ് വൺ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇഫ് എ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷസ് അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ
അത് സീറോ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വെക്ടറാണ് ഇറൊട്ടേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൽക്രോസ് എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇറൊട്ടേഷണൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽക്രോസ് എഫ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫ്രം ഇൻ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഓക്കെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഫോർ എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്സ് തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തീറം ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എയും ബിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി സീറോ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇറോട്ടേഷണൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കാലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കാലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജനറലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷൻ വീനെ നമ്മൾ സ്കൈലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് അല്ല ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ആഡ് എനി എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു വി വിത്ത് ഇംപ്യൂണിറ്റി സിൻസ് ദിസ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എനി വീടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തൊരു ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വി ഈസ് നോട്ട് യുണീക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലുക്ക് അറ്റ് എ ഡൈവർജൻ ലെസ് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻ ലെസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവർജൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫിന് കേൾ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ എ ഈസ് കോൾഡ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനെ നമ്മൾ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡൈവർജൻസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈവർജൻ ലെസ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾനോയിഡൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും സോളിനോയിഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ വിത്ത് വിച്ച് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കേൾ ചെയ്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡൈവർജൻസ് ലെസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റുന്ന ഫീൽഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമുക്കതിനെ സോളിനോയിഡൽ ഫീൽഡ് ബിക്കോസ് സോളിനോയിഡ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലല്ലേ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ലെസ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈവർജൻസ് തീയർ പ്രകാരം എഫ് ഡോട്ട് ഡി എ ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫസ് എന്ന് പറയാം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഡൈവർജൻസ് തീരം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഡൈവർജൻസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം വെർ എ ഈസ് കോൾഡ് ദ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇഫ് കേൾ ഈസ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എഫ് എ വെക്ടർ ടു ബി ഗ്രേഡിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കാലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ and if the divergence of the vector field is zero uh, that vector field can be written as a curl of another uh, vector potential okay now in idu kodaande any general vector edoru vector aayalum adine namukku idinde randine combination aayittu namukku always ezhudan pattum f can be written as negative gradient of a scalar potential as well as the curl of another vector potential e identity ella ipolum വാലിഡാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു